بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واللاقبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثبابا وخير أملا صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يا رسول الله إني أشق إليك حبيب الله من التحية فحب رسول الله سكر ولدته فيا نور نور الله أنعم بعزتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على أحمد المختار خير البرية أبي من الآية نمدي ناتل نمك أدمي يترى تم نرجي كون لذي كنا Ini raya fasi ustad abu rukul, matu pandi dan mar, muta eliminggal, urus jamaat kamati warawa higal, priya pata sahodara sahodri mar. Allahu Rabbul Izzat, ibu daya mara bertegarak na mahaan da daraja ujarti kudu kumar agate. ولي أبد في الله تعالى برزقيا يلوغ تدل قمارا قطعي أبرد التربية حفظ يبول الله نمكن القمارا قطعي 
പ്രത്യേകിച്ചും മരണ സമയത്ത് അവിടുത്തെ കാവൽ അള്ളാഹുന മുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനവരങ്ങളുടെ പേരിൽ നടത്തി വരുന്ന റൂസ് പരിപാടിയുടെ മൂന്നാം ദിവസത്തിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു വാഴന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അഭിമന്യരായ സയ്യദവർഗൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് എനിക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയം സന്താന പരിപാലനം എന്നതാണ് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിനോട് പറയുന്നത് ആ തങ്ങളെ പ്രസംഗത്തിന് ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷെ വേക്കുന്ന പുളിക്കൂർ സാധനം നടി കിട്ടുമോ എന്ന് പേടി വന്നു വല്ലാത്തൊരു ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രസംഗമാണ് അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹു താല ആ കുടുംബത്തിന് വലിയ റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ വലിയ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ പാവപ്പെട്ട ഞാനുമായ ആ കുടുംബത്തിനോട് വലിയ ബന്ധമാണ് അവിടുത്തെ അനുജന സാധാതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലത്തോളമായി വലിയ വലിയ ബന്ധമാണ് ഇരുകട്ടെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഒരു വിഷയം ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾ പറയാൻ മുട്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഏതൊരു മനുഷ്യനും കടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അത് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ കബർ എവിടെയാണോ ആ കബറിന്റെ മണ്ണുമായിട്ട് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മണ്ണിനിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്റെ പടക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെ നിന്നാണോ മണ്ണെടുക്കപ്പെട്ടത് അവിടെയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കടത്തുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരം കടക്കുന്ന മണ്ണിനിക്ക് ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് സൃഷ്ടിപ്പുമായുള്ള ഒരു ബന്ധം ആ മണ്ണിനിക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീഫ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുദ്ദീൻ ഹലഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തങ്ങൾ അവിടത്തെ അൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ എന്ന കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചതായി കാണാം ഞാനിത് പറയുന്നത് ഈ ഹദീസ് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു വിശദീകരണം കാണാം അത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ സർസിനിക്ക് കുറേ ബഹുമാനുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സഫ് ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തരുമോ ആ ബാക്കിലുള്ളവരൊക്കെ അള്ളവർക്ക് തികട്ടെ എല്ലാവരും മുമ്പ് നിൽക്കാം നമുക്ക് ചെറിയ വേല പറഞ്ഞു വില വേല ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വന്ന ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന താഴെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും അവർ വിചാരിച്ചെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് സംഗതി മുമ്പിൽ സീറ്റുള്ളത് അവർക്ക് അറിയില്ല എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാം ആ പുറത്തു നിൽക്കുന്നവർക്ക് സദസ്സിൽ കയറാം മണി പത്തേ മുക്കാലായി പന്ത്രണ്ട് മണിയാവും ഞാൻ എന്റെ വേദ ഉറുത്തു എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് സദസ്സിൽ ഇരിക്കാം അതെല്ലാവർക്കും വർഗ തീയട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുദ്ര വർഗ തീയട്ടെ മുമ്പോട്ട് 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 കയറി ഇരിക്കാം അള്ളാഹുദ്ര സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഈ ഘട്ടത്തിലെത്ത് മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ പൊരുത്തം അള്ളാഹുന മുക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഏതൊരു മനുഷ്യനിക്കും അവന്റെ കിടക്കുന്ന മണ്ണുമായിട്ട് അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധമുണ്ട് പാവപ്പെട്ട എന്നെ ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് പടക്കാൻ വേണ്ടി മണ്ണെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്ന ആ വിവരം അറിയണമെങ്കിൽ കടക്കുന്ന സ്ഥലം അറിയണം ക്ഷയമൊക്കെ നമ്മളെ കടക്കുന്ന സ്ഥലം അറിയൂല ഈ മഹാൻ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ആ മഹാൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മണ്ണുമായി മഹാനിക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഏതോ നാടും ബൂടുമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് മഹാനവർകൾ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ൂഹിലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജസത് ഒരു ശരീരം ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ റൂഹിനെ അള്ളാഹുദന പണ്ടേ പടച്ചിട്ട് ഈ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ ആ ഭൂമിലോകത്ത് റോഹിന് കുടിയിരിക്കാൻ ഒരു ജസതിന്റെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്ന ബോഡി എന്നാൽ 
ആ നൂറാനിയത്ത് ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കുടിയിരിക്കാൻ മുത്തലബിക്ക് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു തല പടക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമി ലോകത്ത് ഒരു അല്പം മണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ട് കിളിപ്പുകാരൻ നല്ല കാലത്ത് പേര് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ കാരണം കിളിപ്പുകാരന്റെ കാലല്ലേ വരട്ടെ വന്നപ്പോ പിന്നെ പറയാ അവ മുഹമ്മദ് നൂറാനിയത്തിന്റെ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ ആ നൂറാനിയത്തിന് ഇവിടെ ഒരു ജസദിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ശരീരത്തിന് പടക്കാൻ ഭൂമി ലോകത്ത് ഒരു അല്പം മണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മണ്ണ് എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുദ്ദീനിൽ ഹനഫിത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ അൽമദീനത്തിൽ മുനമ്പറയിൽ എരിവുക്കുന്നു ആ മണ്ണെടുത്തത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ള സ്ഥലത്താ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ളത് സ്ഥലം എവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ കാബാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണ്ണ് എന്നാൽ മുത്തുനബിയുടെ ആ സറഫാക്കപ്പെട്ട ജസദിന്റെ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അല്പം മണ്ണ് കാബാലയത്ത് നിന്ന് എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാബാലയം മക്കയിലല്ലേ എന്നാൽ ലബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ കടക്കേണ്ടതും മക്കയിലല്ലേ പിന്നെന്തിനാ മദീനത്തേക്ക് പോയത് മണ്ണ് ഇവിടെയല്ലേ ബന്ധമുള്ളത് പിന്നെന്തിനാണ് മദീനത്തേക്ക് പോയത് അവിടെ ഇമാമീങ്ങൾ അവരെ കിതാബിൽ തന്നെ വിശദീകരണം പറഞ്ഞു ലബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ അള്ളാഹു താല മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കടക്കാനുള്ള കാരണം അത് മുത്തുനബിന്റെ ബഹുമാനം അള്ളാഹു തല കൂട്ടിയതാണ് ബഹുമാനം കൂട്ടിയതാണ് അതെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് പരിശുദ്ധ കാബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും മമ്പ്ര ചെയ്യാനും കാബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നവർ ഒരേ ബിർത്തിൽ വന്നിട്ട് കാബനയും കണ്ടിട്ട് ഉമ്പ്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മുത്രവിനെ കണ്ടിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന പരിപാടി വേണ്ട മുത്രവിനെ കാണാൻ വേറെ തന്നെ പോകണം മുത്തുനബിയെ കാണാൻ വേറെ തന്നെ പോകണം അത് കൈബാലയത്തിന് മുമ്പിലായ പിന്നെ വേറെ പോകലുണ്ടാവൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല തീരുമാനിച്ച് വേണ്ട കൈബാലയത്തിന് എത്തേക്ക് വരുന്നവര് വരട്ടെ മുത്തുനബിനെ തേടിട്ട് വേറെ തന്നെ പോകണം അതുകൊണ്ട് കൈബാലയത്തിന്റെ നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ് കടക്കാനുള്ള തീരുമാനം അതുകൊണ്ടാണ് അജ്ജിന് മുമ്പ്രകെ പോയവർ ഇവിടെ ഹജ്ജ് മുമ്പ്രെങ്കിൽ മുത്തുനബിനെ തേടിയിട്ട് വീണ്ടും യാത്ര അങ്ങോട്ട് പോവുകയാ അള്ളാന്റെ തീരുമാനാണ് എന്നാൽ മക്കയിലല്ലേ കാബാലയത്തിന്റെ മണ്ണുമായിട്ടല്ലേ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ നല്ലൊരു സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി കണക്കാക്കണം റഹ്മാനെ നല്ലൊരു മണ്ണിൽ കടക്കാൻ ഈ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ ഘട്ടത്തിലെ മക്കാമിന്റെ പരിസരത്ത് കടക്കും ഇത്ര ഭാഗ്യവന്മാരാ ഈ മക്കാമിന്റെ പരിസരത്തുള്ള കബറാളികൾ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവന്മാരാകുന്ന ഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ മക്കളില്ലാത്തവന്റെ കഷ്ടപ്പാടറിയണം മക്കളില്ലാത്തവന്റെ ദുഃഖം അറിയണം മക്കളില്ലാതെ കരയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഈ മക്കുബറിയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ ഹക്കജാഹു വർഗത്തുകൊണ്ട് മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണിച്ചിട്ട് നീ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ ഘട്ടത്തിലെ മക്കാമിൽ ഉറൂസിന് ആട് നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് അടുത്ത ഉറൂസ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് ആ കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ഉറൂസിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ കൺമുമ്പിൽ കാണിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നീ മക്കളെ കൊടുക്കണേ മക്കളില്ലാത്തവന്റെ ടെൻഷൻ വലിയ ടെൻഷനാണ് വലിയ വേചാറ പക്ഷേ മക്കളുള്ളവനിക്ക് അതിന്റെ കഥ അറിയുന്നില്ല ബാഹു നൽകുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഞാൻ അടിയുമാനമെങ്കിൽ ഭൂമിലോകത്തിന്റെ പടച്ചൂടെ അത് പറ്റൂല അത് പറ്റൂല സ്വർഗത്തിൽ പടച്ചിട്ട് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണമൻ എന്തിനാണ് സ്വർഗം അത് മനുഷ്യന്റെ തറവാടാണ് 
മനുഷ്യന്റെ തറവാടാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തറവാട്ടിൽ അള്ളാഹു തലാദ് നബി മഹബൂമാനെയും പഠിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് ഭൂമിലോകത്തേക്ക് അവരെ പറഞ്ഞേക്കണം പക്ഷേ പറഞ്ഞേക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം അതിന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവയും ആദ്യ നബിയും സ്വർഗത്തിൽ നല്ല പാങ്ങൽ സൂചിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ അല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫൈസ് ജൂസ്താർ നല്ല റാഹത്തോടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നാട്ടുകാരാകുന്ന നിങ്ങളെക്കാളും ആവേശത്തോടെ ഓടി 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 ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നാളെ രാവിലെ സെക്രട്ടറി വേണ്ടി പെട്ടിയെടുത്തിട്ട് പോയി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയെങ്കിൽ എന്ത് വിഷമോ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങളാരും അങ്ങനെ പറയൂല നിങ്ങൾ പറയുന്ന മനുഷ്യന്മാരല്ലോ ഘട്ടത്തിലക്കാർ അവ എന്തൊരു വിഷമായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുമ്പോ രാവിലെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമായിരിക്കൂലേ ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ നല്ല സുഖിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയ മാനസിക വിഷമല്ലേ അള്ളാന്റെ തീരുമാനം കണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പുറത്താക്കി ഓറക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാക്കിച്ചിട്ട് ആ കാരണം മുഖേന പുറത്താക്കണം അപ്പൊ എന്താകും ഓറന്റെ ടെൻഷൻ എടുക്കും പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ കാരണം കൊണ്ട് പുറത്തായി പോയി പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ അതിന് കാരണം വേണ്ടേ അപ്പൊ അള്ളാഹു ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ മരത്തിന്റെ പഴം തോന്നുന്നുണ്ട് ഏത് മരത്തിന്റെ ആ മരത്തിന്റെ എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഹറാം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സ്വർഗത്തിൽ ഹറാം ഇല്ല എല്ലോ ഹലാലല്ലേ പിന്നെ ആ മരത്തിന്റെ പഴം മാത്രം അതൊരു കാരണം മാത്രമാണ് അത് ഹറാമായത് കൊണ്ടല്ല അതൊരു കാരണം അള്ളാഹുത്തിനോട് നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ആ ഒരു മരത്തിന്റെ പടം അള്ളാഹുറബിൽ വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനിത് പറയുന്നത് വലിയ പാഠം ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ മരത്തിന്റെ പടം അള്ളാഹുദാന വരങ്ങി അതാ അവസാനം ഹബ്ബം മറുതിയെന്ന ആദനബി കൂട്ടിയിട്ട് മരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിന്ന് ചെല്ലുന്നു ആ മരത്തിൽ നിന്ന് ഹബ്ബവും അതാ മരത്തിന്റെ പടം അങ്ങ് പറിക്കുന്നു ഹബ്ബവും മതുന്നു എത്ര വലിയ ഉസ്താദായെങ്കിലും തങ്ങായെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് ആയെങ്കിലും ഓളകയില് പുടുങ്ങാത്ത ഒറ്റ മനുഷ്യന് ബാക്കി ഉണ്ടാവൂല എത്ര അനുഭവം മനസ്സിൽ വെച്ച് ചിരിക്കും നോക്കി ഇപ്പൊ അനുഭവം മനസ്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വലിയ കോജായിട്ട് എന്തറ കാര്യം എന്റെ പങ്ങൾ ഓളെത്ത് കുടുങ്ങാത്ത ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാരും ഭാര്യന്റെ കയ്യിൽ കുടുങ്ങി പോയി അങ്ങനെ തിന്നാൻ വേണ്ടി വായിലിട്ട് ചവച്ചിട്ട് തൊണ്ടയിലേക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഇറക്കുമ്പോ അത് കടക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ എന്തിനാണ് അവ്വമാന വയറ്റത്തേക്കത് കടത്തിയതും അവ്വ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കാനുമൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അവ്വവും മറുതിയൊന്നോ നാന്റെ പടം ആ വയറ്റത്തേക്കങ്ങ് നീങ്ങി നീങ്ങിയതിന്റെ കാരണമായി അവ്വ ഉമ്മാക്ക് അള്ളാഹു താര അതിന്റെ കാരണമായി കൊടുത്തത് എന്താണ് എല്ലാ മാസത്തിലും കുളി കൊടുക്കുകയാ മരത്തിന്റെ പഴം തിന്നതിന്റെ പേരിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാസക്കുടി വരികയാണ് അത് അവ ഉമ്മാക്ക് അള്ളാഹു തല കൊടുത്തതാണ് ഈ മരത്തിന്റെ പടം തിന്നതിന്റെ പേരിൽ കൊടുത്തതാണ് മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ വരികത്താവുന്നത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും അവ ഉമ്മ പടം തിന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ വിഷം സഹിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അതും അള്ളാഹുവിന്റെ കല ആണ് ആ രക്തം വരൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഈ രക്തത്തിന്റെ കഥ പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പറയട്ടെ ഇമാ നിങ്ങൾ അവരെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു പ്രകൃതിപരമായി ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് ആരാണ് ജീൻ വിഷയമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ജമാലിയത്തിന്റെ വിഷയമല്ല പറയുന്നത് ഒരു പ്രകൃതിപരമായി ചിന്തിക്കുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രകൃതിപരമായി ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് ആരാ എല്ലാ മാസത്തിലും കൃത്യമായി കുടിപോകുന്ന പെണ്ണാണ് 
എല്ലാ മാസത്തിനും കൃത്യമായി ഹൈലോകുന്ന പെണ്ണാണ് പ്രകൃതിപരമായി ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് എന്ന് മാമികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ മറ്റൊരു വിഷയം അതെന്താണ് അങ്ങനെ കൃത്യമായി മാസത്തിൽ കുടി പോകാത്ത പെണ്ണാണോ അവൾക്ക് ഗർഭം നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കൃത്യമായി കുളി പോകാത്ത പെണ്ണിന് ഗർഭം നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇത് ഞാൻ കിതാബിൽ കണ്ടത് കുളി പോകാൻ ചികിത്സ നടത്തേണ്ടതാണ് കുളി ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഞാനത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു കൃത്യമായി കുളി പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണ് അവളുടെ കുളിയെ നിർത്തലാക്കാൻ പാടില്ല അനെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നറിയില്ല ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതെന്താണ് വിശുദ്ധ റമദാനിൽ ആ റമദാനിൽ അതാ ഇരുപത് ദിവസം നോരു പെണ്ണിനക്ക് നോമ്പ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വരെ നോമ്പ് കിട്ടി ഇനി അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയാണ് അപ്പൊ ഈ പെണ്ണെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ കന്നാവ് കിട്ടണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ആ പെരുപാടി വേണ്ട പിന്നെയോ ടാബ്ലറ്റുകൾ ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതാ പെണ്ണ് അതാ ഗർഭിണിയാകുന്നു ചോരന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഗർഭം ബ്ലോക്കാക്കി അങ്ങനെ തണ്ണി വരുമ്പോ ഇവിടെ കണ്ണി കെട്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തണ്ണി വരുന്നില്ല അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങേ അറ്റത്ത് വരുന്ന ചോരന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഗർഭാശയത്തിൽ കുഞ്ഞി അതാ ഉണ്ടായി ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയട്ടെ സന്താന പരിപാലനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ പള്ളിയിൽ ഒമ്പത് മാസത്തിലധികം ഈ ഗർഭാശയത്തിന് ഒരു പുപ്പാന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബീജമ്മ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ ബീജത്തിന് ബീജമായി അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസമാകുമ്പോ ചോരയാക്കിട്ട് പിന്നെ അറച്ചിയാക്കിട്ട് പിന്നെ മനുഷ്യ കുഞ്ഞിയാക്കിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തവനാരാണ് അത് ഹാനുപായ റബ്ബിനല്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കാനോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പുമായിട്ടോ ഒരു സൃഷ്ടിക്കും ഒരു കഴിവുമില്ല എല്ലാ കഴിവും ഹാലക്കായ റബ്ബിന് മാത്രമാ പക്ഷേ റബ്ബിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് നമുക്ക് റബ്ബിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ പള്ളനകത്തെ കുഞ്ഞിനെ സൃഷ്ടിപ്പിക്കുന്ന പിടക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവുണ്ടോ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലായി കിടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്താ ലൈവിൽ കേൾക്കട്ടെ കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസം സ്കൈൻ ചെയ്യും അപ്പോ തലയില്ല കണ്ണില്ല മൂക്കില്ല ഇപ്പ നശിപ്പിക്കണോ ഡോക്ടർ തീരുമാന കണ്ണു മൂക്കും വരാൻ ആന എത്ര വിനോടുന്ന ഇത് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന അത്രേ ഇനി കണ്ടില്ല മൂക്കില്ല മുന്തുവാരില്ല പിന്തുവാരില്ല ഇപ്പൊ നശിപ്പിക്കണോ മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിൽ മൂന്നാം മാസം ചോരക്കട്ടെ കണ്ണു മൂക്കും വരാൻ ആനതയുള്ളൂ പിന്നെ എവിടുന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ കേക്കാൻ നമ്മളെ കൊളത്തെ കൊച്ചു മനുഷ്യന്മാരും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നശിപ്പിക്കണോ ഞാൻ പറയുന്നു ഉമ്മമാരെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും വയറ്റിന്റെ അകത്ത് സൃഷ്ടിപ്പിക്കുന്നവൻ നന്നയാണ് പടക്കുന്നവൻ നന്നയാണ് റബ്ബിനിക്കല്ലാതെ ഉമ്മാന പള്ളിയിൽ ഒരാൾക്കും ഒരധികാരമില്ല ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്നാമത്തെ അതാ സന്താന പരിപാലനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം പറയാണ് ഞമ്മളെ മക്കൾ നന്നായി കിട്ടാൻ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താണ് നമ്മളെ മക്കൾ നന്നായി കിട്ട നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ വിഷയമാണത് നിങ്ങളുടെ മനിയാകുന്ന ബീജത്തിനെ നിങ്ങൾ വിട്ടിടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിന് അങ്ങനെ എവിടെയാണോ ഈ ബീജത്തിന് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് 
അത് സൂക്ഷിച്ചൊരു നല്ല കുഞ്ഞുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ ബീജം സൂക്ഷിക്കാൻ മലീനെ സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളൊരു ഹൈറായ നല്ല സ്ഥലത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കണോ പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോ തന്നെ ചിന്തിക്കണം മക്ക നേരെയാണെങ്കിൽ വയ്യ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ബീജങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഹൈറായ സ്ഥലത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കണം നിങ്ങളെ ബീജത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളെ വെക്കാൻ പാടില്ല അതിനെ യോജിച്ച അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് അല്ലാതെ കൊണ്ടുവെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ സന്താനം നന്നായി കിട്ടാൻ ജനിക്കുന്ന മക്കൾ നന്നായി കിട്ടാൻ ഭർത്താവിന്റെ വിത്താകുന്ന ബീജത്തിന് നല്ല സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കണോ അല്ലേ കണ്ടത്തിൽ നെൽകൃഷി കട്ടത്തിലക്കാരൊക്കെ കൃഷിക്കാരല്ലേ അടച്ചവനെ ഇപ്പൊ അല്ലെ കുറച്ച് അല്ലോ ഉഷാറായി പോയത് അല്ലെ പഴയ കൃഷിക്കാരല്ലേ നമ്മളീ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും അല്ലെ പഴയ കൃഷിക്കാരല്ലേ തോട്ടവും കണ്ടും ഭയങ്കര കൃഷിയാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഗൾഫുകാരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കട്ടത്തിലക്കാർ ഗൾഫിലുണ്ട് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ വീട്ടില് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ബഹ്റയിൽ പോയപ്പോ ഒരു ചങ്ങായിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉഫലും നിറഞ്ഞ ചങ്ങായി എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാ സംഗതി അറിയുന്നത് അള്ളാഹുത്തിന് പറക്ക് തീയട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരന് വല്ലാത്ത വിഷമുണ്ട് അള്ളാഹു വിഷമൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവിടെ ഉമ്മ ആ വീട്ടുകാരന്റെ ഉമ്മ എടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു തിരക്കപ്പെട്ട് സന്തോഷം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എനിക്കിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി നല്ല സ്ഥലത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കൂലേ കൊളക്കെ കണ്ടം കിട്ടിയാൽ ആ മൂന്ന് വളയാക്കാൻ നെല്ല് അല്ലെ കൊളക്കെ കണ്ടം കിട്ടിയെങ്കിൽ മൂന്ന് വളയാക്കാൻ നെല്ല് വരക്കാരന് ഇതിന്റെ പേര് ബേട്ട അല്ല പോളാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ വളയല്ലെങ്കിൽ കാരണം നമുക്ക് അതേ അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് വേറൊന്നും ഈ കണ്ടവും ഈ വളയും നെല്ലും നമുക്കറിയില്ല ഓനിക്ക് എന്ത് കൊളക്കെ കണ്ടോ ഓനിക്ക് നല്ല മൈതാനി കിട്ടി നല്ല ബേട്ട നല്ല ബോൾ അടിക്കാൻ നല്ലാതെ അല്ലേ അപ്പൊ നല്ല കണ്ടം കിട്ടിയാ കുറെ വള ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നല്ല കൃഷിക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാകണം നീ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പെണ്ണ നല്ല കൃഷിക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാകണമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം ഏതാണ് അതും നബിസല്ലാഹു അലീ വസ്ലമനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ തീനൂടെ ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വിജയം കൈവരിക്കുന്നവനാകണോ ഒന്ന് രണ്ടാമതായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നബിസല്ലാഹു അലീ വസ്ലമനങ്ങൾ പറഞ്ഞു സംഗതിയും ഫലം ചെയ്യുകയില്ല ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങാത്ത ഒന്നിനും വറക്കത്തില്ല വറക്കത്തില്ലാത്ത സംഗതി ഉണ്ടായിട്ടും ഫലം ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു സന്താനമാകുന്ന കൃഷി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാകുന്ന കൃഷിത്തോട്ടങ്ങള് ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് കുഞ്ഞാകുന്ന വിത്തിടുന്ന സമയത്ത് അവര് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നവരാകണം അങ്ങനെ ബിസ്മി ചൊല്ലാതെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിലൂടെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിക്ക് ഭർഗത്തുണ്ടാവൂല ഭർഗത്തില്ലാത്ത കുഞ്ഞി ഫലം ചെയ്യൂല ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ചെല്ലുന്നവരാകണം ഇപ്പൊ തുർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിതാബ് ഞാൻ കണ്ടു ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കരീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എഴുതിയ ഒരു കിതാബായിരിക്കണം അതിലിങ്ങനെ ബിസ്മിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പറയാണ് ഇപ്പോ ഒരു തറവാട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു ജനിച്ചു ആ തറവാട്ടിൽ കുഞ്ഞു ജനിച്ചപ്പോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ മുത്താണ് എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുത്തുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ ചിരിക്കാണ് എന്റെ ദൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പയും ഉമ്മയും കുഞ്ഞിനെടുത്ത് മുത്തുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നു അത് എന്റേതാണ് ഇതാരാ ചിരിക്കുന്ന ആള് പകയ നിബിലീസ്ലേ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ അവിടെ കൂറാകും കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിച്ചിരിക്കാണ് അത് ഞാനും കൂറുകൂടിയ സാധനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മക്കളാകുന്ന കൃഷി നന്നായി കിട്ടണം അതിന് അതേ തുടക്കം നന്നാകണം ഇനി പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഈ കുഞ്ഞ് ഗർഭാശയത്തിലാകുമ്പോ എനിക്ക് നിജയിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് നന്നായി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗർഭിണിയായ ഉമ്മ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്നാക്കുന്നവളാകണം നിന്റെ പള്ളിയിലുള്ള കുഞ്ഞുണ്ട് കുഞ്ഞൊന്ന് നന്നായി കിട്ടണം അതിന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഒന്ന് നന്നാക്കണം ഈ ഒമ്പത് മാസക്കാലം നീ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവളാണ് ഇമാമികളുടെ വരെ കിതാവിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ജനിക്കുന്ന പള്ളിയിലുള്ള കുഞ്ഞൊന്ന് നന്നാക്കും പാപ്പ അറുത്തു കൊടുക്കുന്ന സുന്നത്താണ് അത് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽക്ക് അതാ കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ അത് പാപ്പ അനുവരുന്ന സുന്നത്താണ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാല് മാമ്യങ്ങൾ അവരെ കിട്ടാവിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാപ്പാന്റെ മേലല്ല സുന്നത്ത് പിന്നെ സ്വന്തം സുന്നത്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അള്ളാഹു തരുന്ന നല്ലൊരു പിന്റു മോനെ തന്നപ്പോ ആ കുഞ്ഞിക്ക് നല്ലൊരു പേരിട്ടുടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ റബ്ബി നിങ്ങൾ ഈ കട്ടത്തിലെ മദ്രസിന്റെ പട്ടിക്കുന്നെടുത്തു നോക്കി നിങ്ങൾ മദ്രസയിലെ പട്ടിക്കുന്നെടുത്തു നോക്കൂ ചില ആൾക്കാർ പേരേക്കാൻ വരും റൂമിലേക്ക് ഉസ്താരെ ഓള് പെറ്റി ഏർ കിടാന് പേര് പോണം എന്ത് പേര് എന്റെ പേരും ഓളെ പേരും ഓളെ ഉപ്പാന്റെ പേരും എന്റെ ഉപ്പാന്റെ പേരും രണ്ടും കൂടണം അങ്ങനെ കൂടുമ്പോ എത്രയായി പോ നാലാളെ പേരായി അല്ലെ നാലാളെ പേര് അത് രണ്ടക്ഷത്തിനേക്കാൾ ജാസ്തി പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ അഭിജിത് കൊണ്ട് അരിക്കേണ്ടി വരും എന്നെ അല്ലെ എന്നിട്ടോ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തേനീച്ചന്റെ ശബ്ദം വേണം സെഡ് വരും വേണം ഇങ്ങനത്തെ പേരുകളാണ് നമ്മളെ തേനീച്ചന്റെ ശബ്ദം വേണോ ഉപ്പാനുമ്മാന്റെ പേര് കൂടണം എല്ലാം കൂടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പേര് എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ മുഹമ്മദ് ഹാഷർ രണ്ട് റസൂർ നാല് പേരാണ് എപ്പോ അഞ്ചാമത്തെ മാസത്തിൽ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞാണ് പേര് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമതും വീണ്ടും എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഭാര്യ ഗർഭിണി നാലോ അഞ്ചോ അഞ്ചു മാസമായി ഞങ്ങളെ തങ്ങൾ അപ്പൊ പേര് വെച്ചു അലിമത്തു ഹിബ അഞ്ചാമത്തെ മാസത്തിൽ പേര് വെക്കാണ് അലിമത്തു ഹിബ കുഞ്ഞിന്റെ പേര് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗർഭിണത്തിൽ ഗർഭിണി വീണ്ടും പോയി തങ്ങൾ തങ്ങളെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് അവ എന്നോട് പറയാണ് സായിദിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു നല്ല പേര് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആ പേര് വെച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഒരു പേരു എന്താ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉലിയാക്കന്മാരെ കറാമത്ത് നോക്കുമ്പോ കിതാബിൽ ബിസുറുൽ ഹാഫിന്റെ ചരിത്രം എപ്പോഴും കാണലുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം പഠിച്ചു ബിസുറുൽ ഹാഫി എന്ന് കിടാ അതിന് പേര് വെക്കണം തങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിക്ക് പേര് വെക്കുമ്പോ പറയാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു പേര് ആ പേര് വെച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിന്റെ പേര് ബിസുറുൽ ഈ ഉപസോട്ട് തങ്ങൾ സ്ഥാനം അതിന്റെ കാരണം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഉപ്പമാര് മക്കളോട് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കടപ്പാട് നല്ല പേര് വെക്കണ രണ്ടാമത് ഇനി പറയുന്നു ാണ് ഉപ്പമാര് ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കടപ്പാട് എന്നിട്ട് സുന്ദരങ്ങൾ പറയാണ് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട പ്രായമെത്തിയാൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ഇത് മൂന്നും ഉപ്പമാര് മക്കളോട് ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാടാണ് നിങ്ങൾ മകനെ കൂട്ടി വരികയാണ് തന്റെ മകനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഉമർ ഖത്താബിന്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്നു ഉമറേ ഇതെന്റെ മകനാ ഇതെന്റെ മകനാണ് ഉമറേ ബാപ്പയെ അടിക്കുന്ന ഉമ്മയെ അടിക്കുന്ന അക്രമിയായ മകനാണ് ഉമറേ ഉമർ ഉൽ ഖത്താബിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ 
ചെറുപ്പക്കാരനായ മകനെ ശകാരിക്കുകയാണ് പേടിപ്പിക്കുകയാണ് മോനെ ഉപ്പമാരെ ആക്രമിക്കുന്ന മോനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഈ മകൻ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഉമർവനൽ ഉപ്പമാര് മക്കൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട വല്ല കടപ്പാടും ഇല്ലയോ ഉപ്പമാര് മക്കൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട വല്ല കടപ്പാടും ഇല്ലയോ പറയുന്നുണ്ട് മോനെ മൂന്ന് കടപ്പാടുണ്ട് അതിന് വിശ്വനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കടപ്പാടാ അതാ ഉപ്പമാര് മക്കളോട് മൂന്ന് കടപ്പാട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ മകൻ ചോദിക്കുന്നു അമീർ മക്കളോട് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കടപ്പാട് നല്ല പേര് വെക്കന അപ്പളാണ് ഈ മകൻ പറയുന്നു അമീർ എന്റെ ഈ ബാപ്പ ഈ കടപ്പാടിനോട് പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഈ ബാപ്പ എന്നോട് ഈ കടപ്പാട് പാലിച്ചിട്ടില്ല ചോദിക്കുന്നു മോനെ എനിക്ക് പേരില്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് പേരുണ്ട് പേരെങ്ങനെയാ എന്റെ പേര് ഹുഫാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളിക്കൂർ ഉസ്താദ് മുത്താലി കർത്തം വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന അടക്ക ബാവലി പണ്ട് എനിക്ക് ഗാനങ്ങൾ ഉസ്താദിച്ചതിന് അങ്ങനെ അടക്ക ബാവലി ഈ അടക്ക ബാലിക്ക് എന്നൊരു ബാവലി എന്ന് സാധാരണ അറിയില്ലേ അതെ എന്റെ പേര് ബാവലി എന്നാകുന്നു നമ്മൾ ചിരിച്ചിട്ട് പേര് നമ്മളെ പേരിന്റെ അർത്ഥം കക്കൂസ് എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചിരിച്ചിരുന്ന പേര് കാര്യമുള്ളത് അല്ലെ നമ്മളെ പേര് അതിനേക്കാൾ മോശമായിരിക്കും രണ്ടാമത് ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നു അമീർ അതാ രണ്ടാമത് ഉപ്പമാര് ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാടെന്നാണ് അപ്പോഴാണ് അമീർ ഉമ്മിനി എന്തെങ്കിലും പറയാ മോനെ ഉപ്പമാര് ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കടപ്പാട് ബുദ്ധി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് ദീന് പഠിപ്പിക്കനാട് കിട്ടൂ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മകൻ പറയുന്നു അമീർ മൊമ്മിന് ഇല്ല ഇല്ല കേട്ടോ എന്റെ വാപ്പ ഇതും ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ല എന്റെ വാപ്പ ഇതും ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ല ചോദിച്ചു മോനെ കിതാബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഇല്ല പിന്നെന്താ ചെയ്തത് എന്നെ എന്റെ ബാപ്പ രാവിലെ ഈത്തപ്പന തോട്ടത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞ അയച്ചതാ എന്നിനാ നല്ല പഴുപെടുത്ത പഴങ്ങൾ താഴെ വീണപ്പോൾ പഴുത്ത ഈത്തപ്പഴത്തിന് പറക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി തോട്ടത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞ അയച്ചതാ നമ്മൾ അടക്ക പറക്കാൻ പറഞ്ഞ അയച്ചതുപോലെ എന്നതാ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മൂന്നാമതായി ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നു അമീർ മൂന്നാമത്തെ കടപ്പാടേതാ ിനെയും പറയാണ് കല്യാണത്തിന്റെ സമയം എത്തിയോ നല്ല തറവാട്ടിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ തേടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഇതങ്ങ് പറയുമ്പോ മകൻ പറയുന്നു അമീർ മൊമ്മിനി എന്റെ വാപ്പ ഇതും എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ലോ ചോദിക്കുന്നു മോനെ നിനക്ക് പെണ്ണില്ലേ ഉണ്ട് അമീർ മൊമ്മിനി ഉണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഏത് പെണ്ണാണെന്നറിയോ അടിമ കച്ചവടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചന്തയിലേക്ക് പോയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് ദുരഹം കൊടുത്തിട്ട് വിലക്ക് വാങ്ങിയ വെള്ളാട്ടി പെണ്ണല്ലാതെ എന്റെ ബാപ്പ എനിക്കൊരു പെണ്ണിന് കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നിട്ടില്ലോ അപ്പോഴാണ് അമീർ മൊമ്മിനീൻ പറയുന്നത് ബാപ്പ ഈ മകനാണോ കുർത്തക്കെട്ട മകനെന്ന് പറഞ്ഞത് മക്കൾക്ക് കാണിക്കേണ്ട അധപകൾ പഠിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് മക്കൾ എങ്ങനെ നന്നാകാനാണ് ശകാരിക്കുകയാണ് മിനികളെ എപ്പോഴും സഹിക്കുന്നവരാകണം മക്കൾക്ക് നല്ല പേര് വെക്കുന്നവരാകണോ എന്നിട്ട് നന്നായി മക്കൾക്ക് അത് പൂടിപ്പിക്കുന്നവരാകണം നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ സർക്ക ചെയ്യുന്നതിനെ കാണും ഏറ്റവും ഹൈറായ സങ്കരിയാണ് മക്കൾക്ക് അത് പൂടിപ്പിക്കലെന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നന്നായി അത് പൂടിപ്പിക്കുന്നവരാകണോ അത് കണ്ടില്ലേ നോക്കുന്നിങ്ങള് സുഖാനുള്ള 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ വെച്ചിട്ട് അതാ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് വിശാലമായ പാത്രത്തിലാണല്ലോ ഇന്നും അറബികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്ന പതിവിൽ പെട്ടതായിരുന്നു വലിയ പാത്രത്തിൽ അതാ പലവരും ഇരുന്നിട്ടായിരുന്നു ആ ചെറിയ ഭക്ഷണത്തിനെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടി അവിടെ കയറി വരികയാണ് ആ കിടാവ് വന്നിട്ട് ഈ പാത്രത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൈ നീട്ടാൻ തുടങ്ങി ഈ കുട്ടി പത്രത്തെ എങ്ങനെ തിന്നണമെന്ന് കുട്ടിക്കറിയുന്നില്ല ആ കുട്ടിയെ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമൻ എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമൻ ആ കുട്ടിയെ വിളിക്കുകയാണ് മോനെ സമ്മില്ല നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കോ മോനെ ഒരു കുട്ടി മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ മുത്തുനബിനെ ആ കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന അതവ് നോക്കു നിങ്ങള് ഇതാണ് ഒരു ഉമ്മ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഒരു ബാപ്പ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് മോനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുമോനെ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് മണ്ണികൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞിക്ക് ബിസ്മി ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉമ്മമാര് ബിസ്മി ചൊല്ലിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് അത് അങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും കുഞ്ഞിന്റെ വായിക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കും അബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാൻ റഹീം ഇതെന്താ ഈ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ എപ്പോൾ എന്തോ കേൾക്കുന്നു എന്തോ ഒന്ന് ചെറുന്ന് കേൾക്കുന്നു അതാ കേട്ട് 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 കുട്ടി അങ്ങനെ പഠിക്കാണ് കുട്ടി എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ കുറച്ച് സുഖമില്ലാണ്ട് കടന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് ഇപ്പല്ല കുറെ മുമ്പ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു തങ്ങളെ തങ്ങൾ കുറച്ച് മന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്താ മന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആയത്ത് മന്ത്രിക്കാം അങ്ങനെ ഉമ്മ എനിക്ക് ഒരു മുട്ട വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മന്ത്രിക്കാണ് മന്ത്രിക്കുമ്പോ എന്റെ ചെറിയ കിടാ ഉണ്ട് ഏ ആ കിടാ ഉമ്മ മന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കേട്ടു പത്ത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസം ഒന്ന് മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മ അങ്ങനെ ആ കിടാ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ കിടാൻ തോ ചെന്ന് ഉമ്മാട്ട് കിടാൻ ചെന്ന് നോക്കുറാന്ന് നോക്കുമ്പോ കള്ളമൂച്ച 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 എന്ന് അറിയുന്നത് കിടാ എന്ത് ഇപ്പൊ കിടാ കള്ളമൂച്ച എന്ന് അറിയുന്നത് തിരിഞ്ഞറാട്ടോ ഉമ്മ ഞാനില്ല ഉമ്മ അതാ നിനക്ക് ഞാൻ മന്ത്രിച്ചില്ല കാലമൂസ കിടാ പറഞ്ഞു നോക്ക് കള്ളമൂച്ച കള്ളമൂച്ച അവ ചെറിയ കുട്ടിന്റെ മനസ്സിന് എന്ത് കേട്ടാലും ഒരു പതികയാ അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും കുഞ്ഞിന്റെ വായനക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ പിന്നെ കുട്ടി അത് പറയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ കുട്ടി അത് ഒഴിവാക്കൂല അതുകൊണ്ടാണ് അരികെ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് അങ്ങനെ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വിസ്മി ചൊല്ലിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് വലത് കൈ കൊണ്ട് തിന്നുമോനെ ഉപ്പമാരെ നമുക്കും അത് പറഞ്ഞൂടെ നല്ല ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുപോയിട്ട് കിടാവിന്റെ ഇടത്ത കയ്യിലാ കൊടുക്കല് നല്ല മഞ്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കിടാവിന്റെ കയ്യിലാ കൊടുക്കല് നല്ല ബിസ്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കിടാവിന്റെ ഇടത്ത കയ്യിലാ കൊടുക്കല് പഠിപ്പിച്ച ശീലമാണ് കുട്ടി വലത് കൈ കൊണ്ട് തിന്നാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമനങ്ങൾ പറയാണ് നിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം പ്ലേറ്റിൽ നിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം അപ്പുറത്തേക്ക് നീ കൈ നീട്ടണ്ട പ്ലേറ്റിൽ ഉത്തമാരെ കൂടെ കൂട്ടുന്നവരാകണോ അതെന്താ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥോ നീ സ്വരാത്തിന് വരുമ്പോ നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ അതപ് പഠിപ്പിച്ചോ മോനെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ എന്താണ് അതപ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നോ നിന്നോട് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് മാതാ അല്ലം തോ നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നോ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യ പടുകയാണ് മോനെ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഇതാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ പറയുന്നു ആ നിന്നെ പറയിപ്പിച്ചതെ 
ഈ പാപ്പ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം ഇത് തന്നെയാണ് ഉള്ള കുട്ടിയായിട്ട് ഈ കുട്ടിയെങ്ങി വളരുമ്പോ ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ മക്കൾ വന്നാക ആ മക്കൾക്ക് കുറാൻ പഠിപ്പിക്കണോ തിരിയാത്തും അമലിയാത്തും പഠിപ്പിക്കണോ അഹ്ലാക്കും തജുവീരും പഠിപ്പിക്കണോ നമ്മളെ കുട്ടികളെ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നവരാകണോ കണ്ടത്തിലത്തെ കഥ എനിക്കറിയൂല ഇന്ന് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് മദ്രസ ഇന്ന് കിട്ടൂ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മളെ മദ്രസ ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂറിന്റെ സമയം പോലും നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഇല്ലാതെയായി പോരാൻ പഠിക്കാൻ സമയമില്ല വീട് പഠിക്കാൻ സമയമില്ല മക്കളെ ഇത് മാറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവരാകണോ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതിന് എതിരല്ല ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എതിരല്ല പക്ഷേ മുഖ്യമായി കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ ദീനന്റെ വിദ്യയാണ് കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് കട്ടത്തിലത്ത് വാലു കൊടുക്കുന്ന ഉപ്പമാര് ഇവിടെ വാലു കൊടുക്കുന്ന ഉപ്പമാര് നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കാൻ ദീനി വിദ്യാഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കുന്നവരാകണോ ഉമ്മമാരെ എപ്പോഴും മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ സമയം തീർന്നുപോയി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ചുരുക്കുകയാണ് അതാ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് അനാവശ്യമായി കാശ് കൊടുക്കല്ലേ ഉമ്മ അനാവശ്യമായി ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മളെ മക്കള് കയ്യിലാതെ കാശ് കൊടുക്കല്ല എട്ടിലും ഒമ്പതിലും പത്തിലും പഠിക്കുന്ന മക്കളെ പാൻഡിന്റെ കീശയില് കഞ്ചാവാട് കെട്ടോ നമ്മുടെ മക്കള് കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് എസ് എം സിക്ക് താഴെ പിടിക്കുന്ന മക്കളെ പാൻഡിന്റെ കീശയിൽ പോലും ഞാനിയെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും വാട്സപ്പിലൂടെ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രസംഗം ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഏഴിലും എട്ടിലും ഒമ്പതിലും പഠിക്കുന്ന മക്കളെ പാൻഡിന്റെ കീശയിൽ ഇരുപതും മുപ്പതും പ്രതികളാണ് കഞ്ചാവിന്റെ പ്രതികള് ഉമ്മമാരെ ഈ കഞ്ചാവ് വാങ്ങാൻ കാശ് കൊടുത്തത് ആരാണ് അത് നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഗൾഫിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവർ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശുകളാ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ അത് മക്കൾക്ക് തീർത്തടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കണേ കോടതിയെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല അനാവശ്യമായി മക്കൾക്ക് തീർത്തടിക്കാൻ കാശ് കൊടുക്കരുത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള മക്കൾ മൊബൈൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാകണോ അനാവശ്യമായി മക്കളെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കൊടുക്കല്ല നമ്മളെ പെൺമക്കൾ അന്യപുരുഷന്റെ പിന്നാലെ ഓടിപ്പോകാൻ പോലും കാരണം അത് മൊബൈലാണ് കേട്ടോ ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എസ് എൻ സി കഞ്ഞി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അതുപോലെ ഡിഗ്രിക്ക് ഡിഗ്രിയായി പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അവരെ പോക്കും വരവും ചലനം നിരുത്തും നടത്തുമല്ല ഉമ്മമാരെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണേ കാലം അതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ മക്കൾ ഇതുവരെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മാന മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പുന്ന മക്കളാണ് ഉമ്മാന നെഞ്ചത്തേക്ക് ചവിട്ടിട്ട് ജാതി മതവും നോക്കാതെ അന്യവന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന മക്കള് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അന്നാഹു നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അലീവ സലമരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വിജയിച്ചു എന്നതിന്റെ ലക്ഷണത്തിൽ പെട്ടതാണ് അന്തകൂര സൗജത്വാലിഹ ഒരാൾക്ക് നല്ല സ്വാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടിയ അതവന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അള്ളവിനെ കൂടുത്ത മക്കളൊക്കെ നല്ല സ്വാലിഹായ മക്കളാണ് അങ്ങനെ സ്വാലിഹായ മക്കളെ അന്ന് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു അത് നല്ല വിജയിച്ച മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണമാണ് കിട്ടൂ അതാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അതിനെന്തു വേണം എപ്പോഴും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണം നമ്മുടെ മക്കളെ പറ്റി കുറാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ മക്കൾ ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരമാണെന്ന് കുറാനിൽ അന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹ്ദനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇന്നമാലും നിങ്ങളെ മക്കളും നിങ്ങളെ സമ്പത്തുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പരീക്ഷണമാണ് കേട്ടോ 
അപ്പൊ ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാ പിന്നീട് അത് വലിയ പരീക്ഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മക്കളെ പണം ചെയ്യാനെന്താ വേണ്ടത് പരിശുദ്ധ കുറാന് വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് നിന്റെയും നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നരകത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മക്കള് വലിയ പരീക്ഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നരകത്തിനെ തൊട്ട് മക്കളെ ഈ കുടുംബത്തിനെയും കാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നാഹു പിന്നെ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് ഏത് സമയത്ത് ഉപ്പമാര് ചെയ്യണം ഉമ്മമാര് ചെയ്യണം ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളിൽ നിന്നിട്ട് അതെ ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിർക്ക് സന്തോഷം തരണേ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് നാമികൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ നന്നാകാൻ ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി എന്താണ് അത് ഉമ്മന്റെ തുയാട് കൊട്ടോ ബാപ്പന്റെ തുയാട് കൊട്ടോ ഷാഫിമാമ് ഷാഫിമായത് ഉമ്മാമിന്റെ തുയാണ് അസുൽ ബസലി നേതാവായത് ഉമ്മാന്റെ തുയാണ് മാലിക്കിമാമ് മാലിക്കിമമായത് ഉമ്മാന്റെ തുയാണ് ഹൗസുല്ലാതന്ദങ്ങൾ നേതാവായത് ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് കേട്ടോ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ദ്വയ ചെയ്യുന്നവരാകണം ആ ദ്വയുടെ കാരണമായിട്ട് നമ്മളെ മക്കൾ നന്നാകുന്നു ഞങ്ങളെ മക്കള് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നാക്കി തരണേയല്ലോ നല്ല സൽപ്പേരുണ്ടാക്കുന്ന മക്കളാക്കണേയല്ലോ ദുഷ്പേരുള്ള മക്കളാക്കല്ല റബ്ബേ പന്നരായ ഉസ്താദിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുമ്പോ എന്റെ സദസ്സിലുള്ളവർ നിന്നേറ്റ് നിൽക്കണം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ദ്വാ നടത്തിട്ട് പിരിയാം ഞാൻ പൈസ വാങ്ങൂടെ മുമ്പിലേക്ക് വരൂ തങ്ങൾ മുസാഫഹത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു തുക മുഖം നോക്കിട്ട് ദ്വാ നടത്തിട്ട് പിരിയാം അല്ലാ ഞങ്ങളെ സദസ്സിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹുങ്ങൾ പറയാട് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചുപോയാമലോ അവന്റെ സകല അമലും മുറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് വലതും മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സ്വാനിഹായ മക്കള് നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സ്വാനിഹായ മക്കള് ഉമ്മമാരെ കൈ കട്ടത്തിലോസ് നിർമ്മിച്ച് കൂടിയ പതിരാ സമയം വരെ ഉറക്കൊഴിച്ചെന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന നല്ലവരായ മുമ്പിനിങ്ങള് നമ്മളെ മക്കള് നമ്മളെ കബറിനടുത്ത് വരണം നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ഈ കട്ടത്തിലെത്തി വെച്ചിട്ടേ നല്ലൊരു ദിവസം നടക്കുകയാണ് അഭിമന്യരായ ഉസ്താദ് എന്റെ ചെറിയ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ദിവസം നടത്തുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച എത്ര കൊല്ലമായി ഉസ്താദ് പറയും ഇരുപത്താറ് കൊല്ലമായി തൊണ്ണൂറിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ദർശം വീസാനോ താൻ പോയി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഞാൻ ദർശൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദർശം തുടങ്ങിയ ഉസ്താദ് വർഗങ്ങള് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇവിടെ കുറഞ്ഞ മുത്തായിമീകൾ ഓരി പഠിക്കുമ്പോ ഓ നാട്ടുകാരെ നമ്മളെ മക്കളെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് വേണ്ടായിത്തരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് നമ്മളെ മക്കൾ കഞ്ചാവിന്റെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ പാൻപ്രാക്കിന്റെ മധുവിന്റെ മാറൂറ്റിയുടെ അടിമയായിട്ട് അതെ അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രാന്തല്ലേ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരേ റോട്ടിന്റെ മക്കൾ നിന്നിട്ട് വാട്സപ്പിന്റെ വേണ്ടി ഫേസ്ബുക്കിന്റെ വേണ്ടി സമയങ്ങളെയും ചെറുപ്പക്കാർ ഓ എന്റെ ബാപ്പ ഈ മക്കളെ നമുക്ക് ഫലം ചെയ്യൂല നമ്മളെ മക്കൾ നമുക്ക് ഫലം ചെയ്യുന്ന മക്കളാകണം അതിനെന്തുപാടും നമ്മളെ മക്കൾ ഉദ്ധീല് പഠിക്കുന്നവരാകണം നമ്മളെ മക്കൾ സ്കൂളിൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാ നമ്മളെ മക്കളൊന്നും അവർ വലിയ പള്ളിക്ക് പറഞ്ഞേക്കടേ 
മകരി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ അരികെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും അല്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഷാവേടെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഷാവിന്റെ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹത്താദും ചെന്നിട്ട് മക്കള് പിരിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ മക്കള് വടക്കാവൂല അവര് കഞ്ചാവിന്റെ മയക്കി നിന്നിട്ട് പിന്നാലെ പോവൂല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഞങ്ങളെ മക്കള് മദ്രസ വിട്ടവരെ മനസ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം മകരി വശായിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഞമ്മളെ മക്കൾ ദീന പഠിക്കണം എന്താണ് അവര് പഠിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഞമ്മളെ മരിച്ചാൽ ഞമ്മളെ മയ്യത്ത് കവ് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവച്ചാ നമുക്ക് മയ്യത്തിൽ സ്തരിക്കാൻ ഒരു മകന് വേണം നമുക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു മകൻ വേണം മയ്യത്തിൽ സ്തരിക്കാൻ ആ മകൻ വന്നിട്ട് കടക്കുന്ന ഉപ്പാല മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഈ മുത്തല്യമായ മകൻ മയ്യത്താകുന്ന ഉപ്പാല കടത്തിട്ട് അമ്മാഹുദ്വര കൈകെട്ടി പാത്തി ഹോദി അമ്മാഹുദ്വര കൈകെട്ടി സ്വലാത്തു ചൊല്ലി അമ്മാഹുദ്വര കൈകെട്ടി എന്റെ വാപ്പയാണ് എന്റെ ഉമ്മയാണ് ഉറപ്പേ ഞാൻ ഞാനാകാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്ത് ഈ മയ്യത്തിലേക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല സ്വന്തം ഒരു മകൻ മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ആ മകനിങ്ങനെ ചെയ്യും അറിയാതെ കണ്ണിലൂടെ ഗുരുതുരാ വള്ളമുട്ടുകയാ പൊട്ടുന്ന മനസ്സോടെ നേറെ കരയുന്ന മനസ്സോടെ തന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പാപ്പാക്ക് വേണ്ടി മകന്റെ അന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ആ നിരക്കെന്റെ മയ്യത്തൊന്ന് കൊണ്ടുപോയി പള്ളിയിലൊന്ന് കടത്തിയാൽ എനിക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു മകന് വേണം പോരാ അവൻ എന്റെ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇടക്കിടക്ക് വരണം എനിക്കൊരു യാസീനോടണം എനിക്കൊരു ഫാത്തിയ കൊല്ലു വന്ന വരീട്ട് ആ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ എപ്പോഴും ഫലം ചെയ്യുന്ന മക്കളാണ് അങ്ങനെ മക്കൾ ഫലം ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഉമ്മമാരെ ഈ കട്ടത്തിലത്തെ ഓർവോസിൽ കൂടിയ പങ്കളെ നിന്റെ മക്കൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സമയമാണ് വഹരി വിഷായിന്റെ സമയം അതിനൊന്ന് അതിരിട്ട് കൊണ്ട് കയറിട്ട് കെട്ടി മക്കളെ നന്നാക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അഭിവന്യരായ ഉസ്താദിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ദർശോ മകരി വിഷായിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നാം ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും മയ്യ തിരസ്കരിക്കാനെങ്കിലും കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊന്ന് പഠിപ്പിച്ച് ശീലിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ യശാവിന്റെ ജമാറ്റ് ഹതാദും ചൊല്ലിയിട്ട് പിരിയുമ്പോ ഈ മക്കളുമാണ് നമുക്ക് ഫലം ചെയ്യുന്ന മക്കളാകും നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന മക്കളാകും ഈ കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണമെന്ന് എന്റെ വിനയത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ തമ്മാടിയായ മക്കളെ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാ അതേ ഉപ്പാനെ ഉമ്മാനെ വിചാരണ നടന്നിട്ട് ചോദ്യം നടന്നിട്ട് ഉപ്പായും ഉമ്മയും വലിയ അമൽ ചെയ്ത മുഖിനീങ്ങളാണ് അവരിങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സ്വന്തം മക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഹിസാബെടുക്കാൻ വിചാരണ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ റബ്ബേ ഉപ്പയും ഉമ്മയും വലിയ ഇബാദത്തുകാരായിരുന്നു ഈ മക്കൾ ലോക തമ്മാടികളാണ് ലോക റൗഡികളാണ് പോലികളാണ് മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിവകളായി ജീവിച്ചവരാണ് അവർ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുന്നു ഒരൊറ്റ അവനും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ സബാനിയാക്കളാകുന്ന മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ മക്കളെ ഒന്ന് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന അങ്ങനെ അതാ മലക്കിനിങ്ങനെ വലിച്ചു 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 മക്കളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നരകത്തിന്റെ ബക്കിലെത്തുന്ന സമയത്ത് മക്കള് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടോ റബ്ബേ എനിക്ക് നരകത്തിൽ കിടക്കൽ പ്രശ്നമല്ല എനിക്ക് നരകത്തിൽ വീര വിഷയമല്ല റബ്ബന അരിതല്ലതയിലെ അമല്ല അല എന്നെ പഴപ്പിച്ചവരാരാണ് എന്നെ ഈ നിലയ്ക്ക് പഴപ്പിച്ചവരാരാണ് എന്റെ ഉമ്മയാണോ ബാപ്പയാണോ അവരെ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലോ നരകത്തിൽ പോകാൻ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മക്കൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന വാക്കാണ് എന്റെ ഉപ്പാനെ ഉമ്മാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരണ എന്തിനാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് നരകത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്തൊന്ന് കൈകൊടുത്തി പിരിയാനല്ല 
ഈ മക്കൾ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ നിലക്ക് പിഴക്കാനും ഈ നിലക്ക് വേണ്ട ഇത്തരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാനും ഇതിന്റെ കാരണം എന്റെ ബാപ്പയാണ് എന്റെ ഉമ്മയാണ് അമ്മാരെയും ബാപ്പാരെയും കാണിച്ചു തന്നാലും എന്റെ പുറങ്കാല് കൊണ്ട് ഉമ്മ കുറിച്ച വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ബാപ്പ കുറിച്ച വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടിട്ട് നരകത്തിൽ അവരെ മലർത്തി കിടത്തിയിട്ട് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചവിട്ടു കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ ബാപ്പോന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചവിട്ടു കൊടുക്കട്ടെ ോലിച്ചു പൊത്തി വളർത്തിയ മക്കളും അണ്ടായിത്തരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോത്തിയ മക്കളും ഉസ്താദ് ഒരു അടി കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ മദ്രസ നിർത്തിച്ച മക്കളും ഉസ്താദ് ഒരു അടി കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഉസ്താദിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ നിങ്ങളോടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് നാളെ നിങ്ങളെ നെഞ്ചത്തേക്ക് മക്കളിച്ച വിട്ടുന്നൊരു കാലം വരുമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോ നമ്മളെ മക്കളെ നന്നായി കിട്ടണം നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന മക്കളാകണം നമ്മളെ കബറിനടുത്തേക്ക് വരുന്ന മക്കളാകണം ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്ബാനെ മക്കളെ നല്ലവരിൽ പെടുത്തണം റഹ്ബാനെ കട്ടത്തിലെത്ത് കിടക്കുന്ന മഹാനുണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളിനെ സ്വാലിഹാക്കി നാളെ ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മക്കളാക്കി الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا الله ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വലിയ കറാവുത്തിലുടമയായ മഹാനവർഗളെ തവസിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റേജിലുള്ള വന്യരായ ഉസ്താദവർകൾ സദസ്സിലുള്ള മുന്നിലേകൾ അപ്പുറത്തുള്ള ഉമ്മവങ്ങന്മാർ ഈ പരിപാടിക്ക് സഹകരിച്ച സഹായിച്ച അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട നൃത്ത സാധനങ്ങൾ തീർപ്പിച്ച സംഭാവന കളിപ്പിച്ച ജാതി മത ഭേദമല്ലേ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികള് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അന്നോ സന്തോഷം നൽകണേ അന്നോ നൽകണേ അന്നോ ഹൈറിന്റെ വാതിലിനെ തുറക്കണേ റഹ്ബാനെ ഷെറിന്റെ വാതിലുകൾ നീ അടച്ചു കളയണേ അന്നോ സദസ്സു നിർമ്മിച്ചുകൂടിയാണ് പണ്ട് ചെറുത് വലിയ പെരുമാടിക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് സഹായിച്ച് അധ്വാനിച്ച നാട്ടിലുള്ള വിദേശത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇസ്സത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ നൽകണേ അല്ലാ സിഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ബേജാറു തരല്ല അല്ലാ പ്രയാസം തരല്ല അല്ലാ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലും ഞങ്ങൾ ആരും ഈ കുടുക്കിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ ഒരു കുടുക്കിലും ഞങ്ങൾ ആരെയും ഞങ്ങളെ ജീവിത മാർഗം നീ എളുപ്പമാക്കണേയല്ലോ പട്ടിണിയാക്കല്ല അല്ലോ സ്വന്തം കാര്യം പറഞ്ഞ് ഒരാളെ മുമ്പിലും കൈ നീട്ടി അരക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കല്ല അല്ലോ ജോലിയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നീ ഹൈറോയ ജോലി നൽകണം റഹ്മാന് വിദേശത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എല്ലാ വഴികളും നീ തുറക്കണേയല്ലോ അവിടുത്തെ പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങളെല്ലാം നീ അളവ് വരുത്തണേയല്ലോ ഭരണാധികാരികൾക്ക് നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണേയല്ലോ റഹ്മുറാഹിമായറബേ വലിയ വലിയ കടത്തിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കണേ അല്ലോ ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹൈറോയ പുതിയ അപ്ലമാന നൽകണേ അള്ളാ അർഹമുറാഹിമാറബെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട് പൂർത്തിയാക്കണേ അള്ളാ അർഹമുറാഹിമാറബെ അതുപോലെ പല ജാതി വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പറഞ്ഞവർ നേരത്തെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറയാൻ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവര് അങ്ങനെ പല ടെൻഷനുള്ളവർ ഇവിടത്തേക്ക് ആടും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ നേർച്ചയാക്കിയവർ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലോ 
പല ജാതി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവര് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ട്യൂമർ ഉണ്ട് ആർട്ടിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് കിഡ്നി ഫെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ശരീരം മാസകല വേദനയുണ്ട് ലിവറിന് പ്രശ്നമുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രെയിനിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ആർട്ടിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതാ മുത്രാശയത്തിനും വിത്തകോശത്തിനും കിഡ്നിയിലും കല്ലുണ്ട് ഷുഗറും പ്രസറും കൊളസ്ട്രോളും ഉണ്ട് നടുവേദന മുട്ടുവേദന കഴുത്തുവേദന പലതരക്കുള്ള വേദനകളുണ്ട് പലതരക്കുള്ള പനികളുണ്ട് അപ്പണ്ടീസിനുണ്ട് അരണിയുടെ അസുഖമുണ്ട് അതേ അർഷസിന്റെ അസുഖമുണ്ട് പല ജാതി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരെ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം കട്ടത്തലത്ത് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ വർഗത്തോണ്ട് നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ രോഗം മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിലോ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ഭാര്യമാര് മക്കൾ കുടുംബക്കാർ സ്നേഹിതന്മാര് ശിഷ്യന്മാര് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവര് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് ഈ രോഗം മാറ്റണേ അള്ളാ രോഗം മാറ്റണേ അള്ളാ അഭിമന്യരായ ഉസ്താദ് വർഗങ്ങളും നിലനിർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ആവശ്യമുള്ള നല്ല മുത്തങ്ങൾ നൽകണമുള്ള സേവനം അവസാന സമയം വരെ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ മക്കളൊക്കെ വലിയ പറക്കത്തുള്ള മക്കളാക്കണേ അള്ളാ അവിടത്തേക്കും ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അതുപോലെ സദസ്സുകൊണ്ട് പറയേ ഉസ്താദുമാര് പാവപ്പെട്ട മുത്താല്യമായ എന്റെ മുത്താല്യമായ കാലം മുതൽക്ക് ഈ സമയം വരെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് സദസ്സിലുണ്ട് ഞാന് പേര് പറയല്ല എവിടെ എന്നെ കണ്ടാലും അപ്പ എനിക്ക് അത്തരെടുത്തു തരും എന്നെ കാണുമ്പോ പുഞ്ചിരിയോടെ പെരുമാറുന്നു ഉസ്താദ് അതുപോലെ പലവരും സദസ്സിലുണ്ട് ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാരൻ എല്ലാ ദിവസം ആചരവും വീട്ടിന് ഭക്ഷണം തരുന്നവര് അവർക്കൊക്കെ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ കുടുംബത്തിൽ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യണം മഹാനെ ഞങ്ങൾ ഇത് മൗത്തായി പോയത് നേരത്തെ ഭക്ഷണം നേരത്തെ വീട്ടിന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മ അതുപോലെ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പലവരും പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് കബറിന് സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ കബറിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ റഹമറാഹിമായ റബ്ബ് ഞങ്ങളെയും ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുരന്ത മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാപത്താക്കണം റഹ്മാനെ മരണത്തിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു സമയവും സ്ഥലവും നീ കണക്കാക്കി തരണേ അള്ളാ ആ സമയത്തുമ്പ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അറിയിച്ചു തരണേ അള്ളാ ോടെ ഓടത്ത് വന്ന് കിടന്നിട്ട് കരിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങളാകുന്ന മയ്യത്തിനെ കാണാൻ ഈ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ നല്ല പുഞ്ചിരിയോടെ കടക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കണം റഹ്മാനെ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു കടക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കണമല്ലോ കബറുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഇസാബ് എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ ഔദുൽ കൗസർ നൽകണം റഹ്മാനെ അരിശിന്റെ തണല് നൽകണേ അള്ളോ ഈ മഹാന്റെ ഹലറത്തൊരു ദുനിയാവിന്റെ ഇൽമിന്റെ സദസ്സ് സ്വർഗത്തിന്റെ തോപ്പാണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതിന് പകരം എന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ ഇടങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ ഹിമീൻ <laughs> 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 